हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पार्टी फॉर डब्ल्यू बी सी एस तो आज के क्लस आलोचना करी कन्जांगशन और यहाँ हमें कन्जांगशन टपिकर सेकेंड क्लस तो शुरू करार आगे सम्बन्धे एक रखी हमार नाम हलो अभिजित दास और अभी परीक्षागुल्लो पास करी बर्तमान में डब्ल्यू बी सी एसर जो प्रिपारेशन दीची और ये क्लसगुलो तुम्हारे बेसिक थे जो कम्पिटेटिव एक्साम इंग्लिश ग्रामार शेखा और जदि तुम्हारे कौन को डाउट है क्लस रिगार्डिंग से तुम्हारा अति अवश्य कमेंट सेक्शने आश करते ठीक है ठीक है तेल आज के क्लसटा शुरू कर शुरू करार आगे बोले रखी भिडियो भलो लगले अति अवश्य लाइक कर और भिडियो भाव लगले अति अवश्य तुम्हारे बंधुदे शेयर करो और चैने नतून हो चैनल के सबसक्राइब कर और सीभिल सार्विस एक्सपिडेंट नाम एक फेसबुक पेज आज है वो लिंक तुम्हारा डिस्क्रिपशन बक्से पे जा तुम्हारा फलो करते पर तुम्हारा क्लस नोट्सगुल्लो इमेज फर्मेटे पे जा ठीक है तो रिविसन पार्पासर जो तुम्हारा यूज करते पर आदार्स जिस सब क्लसगुल्लो बनिए सेगल सब लिंक तुम्हारा डिस्क्रिपशन बक्से पे जा तुम्हारा आगे क्लसगुलो के देखे नियो ठीक है देखो आगे दिन आप जोटा पढ़े तरप शुरू करो आगे दिन आप लास्ट जो टपिकट पढ़े से को रिलेटिव तो अभी को रिलेटिवर एक लिस्ट तुम्हारे देखिए तो आज के को रिलेटिव थे कि भाव प्रश्न आसे से तुम्हारे देखा जमन एक्साम्पल्स अब को रिलेटिव को रिलेटिवर मैं व्यवहारगलो सेंटेंसे कि भाव है एक देखे नाओ प्रथम उदाहरण बोल दो हि वार्क हार्ड बाट ना कि इट हि फेल्ड यूटो अपशनर मध्य थे जो सठीक से नीते है तो प्रश्नटार मान बोलते दो हि वार्क हार्ड बाट अथवा इट हि फेल्ड बोलते जदिव से परिश्रम कर फेल कर गे ठीक है तो कम्बिनेशन हो दोर साथ दोर साथ इट ठीक है तेल बाट हो प्रश्न तुम्हें यह देवे जो भूल से देखा थको तक तुम्हें एर स्पट कर कारेक्शन हिसाब से तक तुम्हें इट लगाते हैं ठीक है पर प्रश्न बे हि इज बोथ इंटेलिजेंट एज ओल एज ना कि एंड इंडस्ट्रिया सेंटेंसर मान बोलते से हे दूरकम ही तरह भेतरे दूरकम क्वालिटी रही एक तो हे इंटेलिजेंट मान बुद्धिमान एवं कि ना इंडस्ट्रिया मैं से बोलते परिश्रमी ठीक है तो हमारे बोथर साथ कम्बिनेशन है से बोथ एंड ठीक है तेल एज ओल एजर व्यवहार होना एरपर बला हे दि पार्टी इज विटुईन सेभेन पी एम टू ना कि एंड नाइन पी एम बोलते चाहे जो पार्टी हार कथा छो से सतटा एवं नटार मध्य ये मिनिंग एखे दीते चाहिए ठीक है सतटा और नटार मध्य ये मिनिंग देखने शब्द से एंड ठीक है सेभेन पी एम एंड नाइन पी एम ठीक है जदि एरक बोलत पार्टीटा सतटा थ ना पर्त हो तक क्यों लगत टू क्योंकि एखे जेहतु से पर्यत सेंसटा नहीं दरकार सतटा और नटार मध्य ठीक है तो एखे है जेटा से एंड एखे टूर व्यवहार होना विटुईन एवं एंड ठीक है एर पर उदाहरण बोलते हि आस्ट मि इफ ना कि हुएदार आई वज कमिंग और नट से हाँ जिज्ञेस कर आसबो ना कि आसबो ना ठीक है तेल ये कम्बिनेशन हम साथ हुएदार और तर और तो हमारे देर रही है तेल एखान चयस करते हैं सेदार एबारे एक जिन रखी तेल इफ तो हलो ना एबारे एक जिन रखी जो धरो को सेंटेंस जो इफ बाएदारा के चयस करते हैं जो कोई ठीक है तेल से हीखने हाँ लक्ष्य रखते हैं जो ओई सेंटेंसे दूटो अपशन देना ठीक है दोटो अपशन बोलते कीरकम जमन एखे हि आस्ट मि से प्रश्न करी आसबो ना कि आसबो ना ठीक है ये दुटोर मध्य को अपशन हिसाब से आसबो ना आसबो ना तेल यही रकम जो दोटो अपशन थको तेल से रकम क्षेत्र में हुएदा ठीक है जे जगह एकखाना अपशन थक सरकम जगह इफ एर पर आई हाव नो अदार एम बाट ना कि दैन टू सकसिड बोलते हमारो लक्ष्य नहीं सकसिड करा छाड़ा ठीक है जयलाभ करा छाड़ा हमारो लक्ष्य नहीं तेल ये को कम्बिनेशन आदार साथ दैन ठीक है इन्हें बाट है ना तेल ये को रिलेटिवगल के प्रश्न आज है ठीक है एर पर जो नियम से कि इफ अथवा हेन डोन्ट टेक दें बोलते को सेंटेंसर भेतरे जो इफ बा हेन यो शब्द व्यवहार करे तेल से ही सेंटेंसर भेतरे कम्बिनेशन हिसाब से दें व्यवहार करब ना जो बांगलाते जो कथा बी तक आप यूज कर जिनमें भूल है जमन उदाहरण बोलते 
when i come sentence er eta ekta part then i will meet you eta hocche ar ekta part second part thik ache amra banglay boli ki rokom je jokhon ami asbo tokhon ami tomar sathe dekha korbo thik ache jokhon tokhon jodi tobe thik ache ei dhoroner jinish gulo amra combination kore banglay bole thaki kintu ingreji te amader ei dhoroner byabohar hobe na ekhane normal jodi sentence er prothom ta if ba when diye shuru hoy tale second part e amader then use korar ar kono proyojon nei thik ache আর এই জিনিসটা হয়তো তোমরা আগেও শুনেছিলে যখন আমরা ক্লস করতাম ঠিক আছে রিলেটিভ ক্লস করার সময় সেই ক্ষেত্রে আমাদের হোয়েন এর সাথে আমাদের দেন ইউজ করার কোনো দরকার পড়তো না তাহলে এখানে সিম্পলি করবে কি হোয়েন আই কাম আই উইল মিট ইউ ঠিক আছে ইফ বা হোয়েন এর সাথে আমাদের দেনের ব্যাপার এখানে হবে না আচ্ছা এর পরের নিয়ম বলছে সিন্স অ্যাজ এবং বিকজ ডোন্ট টেক সো এবং দেয়ার ফোর বলছে কোনো সেন্টেন্সের কি হবে যদি সেন্স অথবা অ্যাজ অথবা বিকজ এই শব্দগুলোর ব্যবহার থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সের ভেতরে আমরা শো অথবা দেয়ার ফোর এই জাতীয় শব্দগুলোর ব্যবহার করব না ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি কি হয় সিন্স অ্যাজ বিকজ বা শো এবং দেয়ার ফোর এই সমস্ত শব্দগুলোর মানে একই রকম ঠিক আছে তাহলে কারণ এই জাতীয় জিনিস বোঝানোর জন্য আমাদের সেন্টেন্সের ভেতরে এগুলোকে একবার ইউজ করলেই হবে ঠিক আছে যেমন আমরা ওখানে ইভ বা হোয়েনের সাথে দেনের ব্যবহার করলাম না সেরকমই এখানে ধরো সেন্টেন্সের দুটো পার্ট থাকবে তাহলে ফার্স্ট পার্টে যদি তোমার সিন্স দেওয়া থাকে সেকেন্ড পার্টে তখন আর তোমার শো ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে কারণ দুটোর মানে একই যেমন উদাহরণ বলছে সিন্স আই ওয়াজ ইল যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম সো আই কুড নট কাম তাই আমি আসতে পারিনি বাংলায় তো আমরা এইভাবেই বলি যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম সেই কারণে আমি আসতে পারিনি তো ওইখান থেকে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ভুলটা হয়ে যায় তো দেখো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি সিন্স এবং শো দুটোরই মানে হচ্ছে সুতরাং বা কারণ তো সেই জন্য আমাদের এটা একবারই ব্যবহার করতে হবে দুবার ব্যবহার করার দরকার নেই তাহলে এখান থেকে শোটাকে কেটে দেবে সিন্স আই ওয়াজ ইল আই কুড নট কাম আচ্ছা দ্বিতীয় উদাহরণ বলছে অ্যাজ ইউ শো শো স্যাল ইউ রিপ এবার এখানে মানেটা হচ্ছে কি রকম যে যেমন তুমি গাছ লাগাবে তেমন তুমি ফসল পাবে ঠিক আছে বা এরকমও বলতে পারো যে যেমন তুমি কর্ম করবে তেমন তুমি তার ফল পাবে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ আর এইখানে দেখো এই অ্যাজ সাথে শো কম্বিনেশন করে ব্যবহার হয়েছে কারণ এটা একটা ফ্রেজ ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের এই নিয়মের ভেতরে আসছে না ঠিক আছে এটা আমাদের ব্যতিক্রম তো একটা জিনিস তো আগে দেখেছো অলরেডি যে যে জিনিসগুলো আমাদের ব্যতিক্রম হয় সেই জিনিসগুলো থেকে আমাদের প্রশ্নটা বেশি আসে তাহলে এইটা একটুখানি ইম্পর্টেন্ট এটা খেয়াল রাখবে তাহলে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আমাদের ভুল নয় ঠিক আছে এই সেন্টেন্সটা আমাদের এই নিয়মের বাইরে আসছে পরের নিয়ম বলছে লেস্ট এই শব্দটা কি করবে টেক সুড লেস্টের সাথে আমরা সুডের কম্বিনেশন বানাবো ঠিক আছে আফটার লেস্ট ভার্ব টেক্স ভি ওয়ান ফর্ম ভি ওয়ান ফর্ম বলতে প্রেজেন্ট যে ফর্মটা হয় সেইটা ঠিক আছে আচ্ছা উদাহরণ দেখো বলছে রান ফার্স্ট লেস্ট ইউ উইল অথবা সুড মিস দি ট্রেন বলতে চাইছে কি তাড়াতাড়ি ছোট নাহলে কি হবে তুমি ট্রেনটা মিস করে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখনই দেখলাম কি লেস্ট এই শব্দটার সাথে আমাদের কম্বিনেশন করতে হয় সুডের তাহলে এখানে আমরা সুডের কম্বিনেশন করলাম উইল এখানে হবে না লেস্ট থাকলে হবে সুড ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস দেখতে বলেছিল সেটা হচ্ছে কি লেস্ট থাকলে সেন্টেন্সে আমাদের ভার্বটা ইউজ করতে হবে কি না ভি ওয়ান ফ্রম মানে মেন ভার্বটা আর কি ঠিক আছে কারণ এখানে স্যাল বা উইল এগুলো তো আমাদের আসছে অক্সুলারি ভার্ব হিসেবে তো এখানে যেটা মেন ভার্ব সেটা আসছিল মিস তাহলে মিস দেখো এখানে আমাদের ভি ওয়ান ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মে বসে যায় তাহলে এই নিয়মটা একটুখানি খেয়াল রাখবে এই নিয়মটা ইম্পর্টেন্ট এর থেকেও প্রশ্ন থাকে আচ্ছা এর পরের যে নিয়ম এইটা একটু ভালো করে খেয়াল করবে এটা হচ্ছে এইখানের ভেতরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বলছে নো সোনার এর সাথে আমরা কম্বিনেশন করবো কার না দেন হার্ডলির সাথে কম্বিনেশন করবো হোয়েন এবং স্কেয়ার্সলির সাথে কম্বিনেশন হবে কার না হোয়েনের তো প্রথম উদাহরণ বলছে নো সোনার ডিড হি সি মি হোয়েন নাকি দেন হি র্যান অ্যাভে সেন্টেন্সের মানে বলছে যেই মাত্র সে আমাকে দেখলো সঙ্গে সঙ্গে সে কি করলো না ছুটে পালিয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এক্ষুনি আমরা দেখলাম কি যে নো সোনার এর সাথে আমাদের কম্বিনেশন হয় কার সেটা হচ্ছে দেন তাহলে এখানে হোয়েন হবে না এবার এখানে কিছু জিনিস খেয়াল করো সেটা হচ্ছে কি এই কম্বিনেশনগুলোকে তুমি নো সোনা দিয়ে যখন করছো তখন তুমি এখানে ডিডও ইউজ করতে পারো অথবা হ্যাডের ইউজ করতে পারো যেটা আমি পরে করেছি ঠিক আছে যদি এখানে ডিড ইউজ করো অকজুলারি ভার্ভ হিসেবে তাহলে তোমাকে এখানে যেটা মেন ভার্ভ সেটা ইউজ করতে হবে প্রেজেন্ট ফর্মে ঠিক আছে মানে যেমন আমি এখানে করেছি সি এইভাবে এই পার্টটা যেমন আছে থাকুক এখানে অসুবিধা নেই খেয়াল করা বে যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এখানে যদি ডিড ইউজ করো তাহলে তোমাকে এখানে প্রেজেন্ট ফর
তাহলে এই তিনটে জিনিস এখানে খেয়াল রাখার ব্যাপার এর পরের উদাহরণ বলছে নো সুনার হ্যাড দি থিপ সিন দি পুলিশ দেন নাকি দেন হি র্যান হ্যাভে এটাও একই বলছে যখনই সে পুলিশটাকে দেখলো সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে পালিয়ে গেল বা এটা পাস্ট টেন্সে বলতে পারো যখনই সে পুলিশটাকে দেখেছিল সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে পালিয়ে গেছিল ঠিক আছে তাহলে এখানে যেটা খেয়াল রাখার নো সুনারের সাথে আমাদের কম্বিনেশন হবে দেন দেন তো আমার এখানে হবে না আর এখানে আমি ইউজ করছি হ্যাড অবজুলারি হিসেবে তাহলে এখানে যদি আমি হ্যাড ইউজ করি তাহলে তোমাকে এখানে ইউজ করতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফরম্যাটটা ঠিক আছে মানে ভিত্রি ফরম্যাট যেটা আমি এখানে ইউজ করছি সিন ঠিক আছে তাহলে হ্যাড থাকলে ভিত্রি ডিট থাকলে প্রেজেন্ট ঠিক আছে আর নো সোনার হলে তো দ্যানের কম্বিনেশন হবেই এরপরে বলছে হার্ডলি ডিড আই সি নাকি শ যে কোনো একটা হবে হিম হোয়েন আই স্টপ মাই কার এখানে প্রথমত বলে রাখি যখন তোমার হার্ডলি দিয়ে কম্বিনেশন বানাবে তখন তোমার এখানে হবে হোয়েন বা স্কেয়ারসলি থাকলেও তখন তোমার হবে হোয়েন ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখো এখানে ইউজ করা হয়েছে ডিড যদি ডিড ইউজ করো তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে যেটা হচ্ছে সি এখানে স তখন হবে না ঠিক আছে এখানে তুমি স্কেয়ারসলিও ব্যবহার করতে পারতে তখনও তোমার একই রকম হতো ঠিক আছে টেন্সটা দেখে নেবে টেন্স যদি তোমার এখানে ডিড দাও তাহলে তোমাকে এখানে প্রেজেন্ট নিতে হবে হ্যাড দিলে তখন তোমাকে এখানে ভিত্রি ফরম্যাট নিতে হবে ঠিক আছে আর হার্ডলি স্কেয়ারসলি থাকলে হবে হোয়েন নো সোনা থাকলে হবে দেন ঠিক আছে আর এখানে সেন্টেন্সের মানেটা বলছিল কি যে আমি যখন গাড়িটাকে দাঁড় করালাম তখন আমি তাকে হার্ডলি দেখেছিলাম মানে বলতে পারো দেখিয়ে প্রায় ঠিক আছে তো এই যে উদাহরণটা এটা আমরা আগেও পড়েছিলাম ছোটোবেলাতেও তো তখন তোমরা যারা বুঝতে পেরেছিল খুব ভালো আর যারা বুঝতে পারো নি তারা এখন আশা করি বুঝে গেলে ঠিক আছে আর এইটা থেকে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন থাকে তো ভালো করে একটু একটুখানি দেখে নিও এর পরের নিয়ম বলছে আনটিল টিল অথবা আনলেস ডোন্ট টেক উইল উড অথবা স্যাল এই নিয়মটাই বলছে যে সেন্টেন্সের ভেতরে যদি আনটিল টিল অথবা আনলেস এইগুলোর ব্যবহার থাকে তাহলে সেইখানটায় আমরা উইল উড অথবা স্যালের ব্যবহার করব না ঠিক আছে যেমন আনটিল দি লাইটস টার্নস রেড নো ওয়ান উইল স্টপ বলছে যতক্ষণ না পর্যন্ত লাইটটা লাল হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই দাঁড়াবে না ঠিক আছে তাহলে এখানে বলেছিল কি যে আনটিলের সাথে আমরা উইল বা স্যাল উড এগুলোর ব্যবহার করব না ঠিক আছে কিন্তু যেটা বোঝার ব্যাপার সেটা হচ্ছে যেখানে আনটিল থাকবে সেই পাটটাতে আমাদের এই জিনিসগুলো যদি থাকে তবে সেইগুলোর ব্যবহার আমরা ওখানে করব না ঠিক আছে দেখো সেন্টেন্স তো আমাদের এখানে দুটো সেন্টেন্স একটা হচ্ছে আনটিল দি লাইট টার্নস রেড এবং আরেকটা হচ্ছে নো ওয়ান উইল স্টপ ঠিক আছে সেকেন্ড পার্টে থাকলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই যেমন এখানে রয়েছে কিন্তু ফার্স্ট পার্টে থাকলে অসুবিধা এখানে আমার ইউজ এটা হবে না তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমার ঠিক আছে নেক্সট বলছে আনলেস দি গভর্নমেন্ট উইল নট টেক অ্যাকশন করাপশন উইল নট স্টপ বলছে যতক্ষণ না সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে ততক্ষণ করাপশন থামবে না ঠিক আছে তাহলে এইখানে দেখো দুটো পার্ট একটা হচ্ছে আনলেস দি গভর্নমেন্ট উইল নট টেক অ্যাকশন এই অব্দি একটা করাপশন উইল নট স্টপ এই হচ্ছে আর একটা পার্ট সেন্টেন্সে ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্ট পার্টে আমাদের রয়েছে আনলেস আর এখানে আমরা ইউজ করে দিয়েছি উইল তাহলে এইটা এখানে আমাদের হবে না তাহলে এখানে হলো কীরকম সেন্টেন্সটা যে আনলেস দি গভর্নমেন্ট তাহলে এখানে উইলের সাথে যে নটের কম্বিনেশনটা হয়েছিল এটাও এখানে হবে না কারণ আনলেস নিজে একটা নেগেটিভ শব্দ তাহলে আলাদা করে আর নেগেটিভের দরকার নেই আনলেস দি গভর্নমেন্ট টেক অ্যাকশন করাপশন উইল নট স্টপ ঠিক আছে তাহলে এইটাও একটুখানি ভালো করে খেয়াল করবে আচ্ছা এর পরের নিয়ম বলছে ইফ আফটার দি সেম ভার্ভ ইজ গিভেন উই ইউজ দ্যাট এবং ইফ ভার্ভ ইজ হিডেন যদি ভারটা লোকানো থাকে উই টেক অ্যাজ ঠিক আছে কি বলছে যে একটা সেন্টেন্সের ভেতরে যদি আমরা দি সেম এই জিনিসটার ব্যবহার করি আর সেইখানে যদি ভার্ভ দেয়া থাকে সেই সেন্টেন্সের ভেতরে মানে দি সেমের পরে ঠিক আছে তাহলে কি হবে উই ইউজ দ্যাট তখন আমরা দ্যাটের ব্যবহার করব অ্যান্ড ইফ ভার্ভ ইজ হিডেন যদি সেখানে ভারটা না থাকে তাহলে আমরা কি করব অ্যাজের ব্যবহার করব উদাহরণটা দেখো কি বলছে দিস ইজ দি সেম বুক দ্যাট আই ওয়ান্টেড বলছে এটা হচ্ছে সেই বইটা যেটা আমি চাইছিলাম তাহলে এখানে দেখো সেম বুক এই যে এখানে দি সেম এরপর আমাদের ভার্বের ব্যবহার আসছে ভাবটা হচ্ছে যে ওয়ান্টেড তাহলে ভার্ব যখন রয়েছে তাহলে দি সেমের পরে আমরা বলেছিলাম কি দ্যাটের ব্যবহার থাকবে তাহলে এখানে দ্যাটটা ঠিক আছে এরপরে বলছে কি দিস ইজ দি সেম বুক অ্যাজ মাইন বলছে এই বইটা ঠিক আমার বইয়ের মতন এখানে ফরম্যাটটা দেখো দি সেম তো রয়েছে কিন্তু এর পরে দেখো আমাদের আর কোনো ভার্ব নেই ভার্ব আছে ভার্ব আগের দিকে আছে আগের দিকের ভার্বের কথা আমাদের বলা ছিল না বলা হয়েছিল এর পরের ভার্ব এর পরে তার কোনো ভার্ব নেই তাহলে এইখানে
তাহলে এইভাবে এই সেন্টেন্সগুলো একটুখানি দেখে নেবে এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের নিয়ম বলছে ইন অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স উই ইউজ অ্যাজ অ্যাজ ইন নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উই ইউজ সো অ্যাজ যেটা আমরা ডিগ্রি চেঞ্জের সময় ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে এটা একটা বেসিক নিয়ম আশা করি তোমরা সবাই জানো বলছে কি হি ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ ইউ বলছে সে তোমার মতনই ইন্টেলিজেন্ট তাহলে এখানে সিমিলারিটি দেখানো হচ্ছে বা এটা আমাদের হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি যেখানে হচ্ছে কি হি এর সাথে ইউ এর তুলনা করা হচ্ছে এবং অ্যাজ অ্যাজ দিয়ে তুলনা করা হচ্ছে মানে দুজনে সেম লেভেলে ঠিক আছে আর এটা আমাদের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ বাচক বা বিবৃতিমূলক বাক্য সেই জন্য এখানে আমার অ্যাজ অ্যাজ রয়েছে নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে আমাদের সো অ্যাজ এর ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে যেমন হি ইজ নট অ্যাজ নাকি সো ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ ইউ বলছে সে তোমার মতন অতটা ইন্টেলিজেন্ট নয় তাহলে নেগেটিভ নয় নেগেটিভ হলে কি হবে সো হবে সো এবং অ্যাজ এর কম্বিনেশন হবে অ্যাজ অ্যাজ হবে না এবার এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে যে আমাদের শুধু সো অ্যাজেরই ব্যবহার হয় তা নয় ঠিক আছে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ভেতরে আমরা এখানে ঠিক একই রকমভাবে অ্যাজ অ্যাজেরও ব্যবহার করতে পারি কিন্তু আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে কাকে না সো অ্যাজকে ঠিক আছে তো পরীক্ষায় দেখে নেবে যদি সো অ্যাজ অপশান থাকে তো সেটাই তুমি নেবে আর যদি না থাকে তাহলে তুমি অ্যাজ অ্যাজকে নিতে পারো ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এটা তখন তোমার ভুল হবে না আচ্ছা এর পরের নিয়ম এবং কনজাংশন টপিকের এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট নিয়ম কি বলছে দেখো ইন অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আফটার ডাউট এবং ডাউটফুল উই টেক ইফ এবং হোয়েদার ইন নেগেটিভ অথবা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স উই টেক দ্যাট কি বলছে হ্যাঁ বাচক বা বিবৃতিমূলক বাক্য হলে কোনো সেন্টেন্সের ভেতরে ডাউট অথবা ডাউটফুল যদি এই শব্দগুলোর ব্যবহার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইফ এবং হোয়েদারের ব্যবহার করতে পারি কিন্তু নেগেটিভ সেন্টেন্স অথবা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি সেন্টেন্সের ভেতরে ডাউট অথবা ডাউটফুল এগুলোর ব্যবহার হয়েও থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ইফ বা হোয়েদারের ব্যবহার না করে করব দ্যাটের ব্যবহার ঠিক আছে তো উদাহরণ বলছে কি দেখো হি ডাউটস দ্যাট নাকি ইফ নাকি হোয়েদার সি উইল হেল্প হিম সেটা সন্দেহ করছিল যে কোনটা না সেটা হচ্ছে সি উইল হেল্প হিম সে যে তাকে সাহায্য করবে এই জিনিসটার উপরে তাকে সে কি করছিল না ডাউট করছিল ঠিক আছে তাহলে প্রথমত বলে রাখি রাখি এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমরা ডাউট বা ডাউটফুলের ব্যবহার করি যেমন এখানে রয়েছে ডাউটস ঠিক আছে তাহলে সেইখানে আমাদেরকে ইফ বা হোয়েদারে ব্যবহার করতে হয় তাহলে তোমার এখানে ইফও হবে হোয়েদারও হবে ঠিক আছে দ্যাট এখানে হবে না এর পরের উদাহরণ বলছে হি ইজ নট ডাউটফুল দেখো এখানে নট আছে মানে একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হি ইজ নট ডাউটফুল দ্যাট নাকি ইফ নাকি হোয়েদার আই উইল ফিনিশ দি ওয়ার্ক ইন টাইম সেন্টেন্সের মানেটা বলছে কি যে আই উইল ফিনিশ দি ওয়ার্ক ইন টাইম মানে আমি যে কাজটা সময় শেষ করব এই জিনিসটা নিয়ে সে কোনো রকম সন্দেহ করছে না ঠিক আছে হি ইজ নট ডাউটফুল ঠিক আছে সেই জিনিসটা নিয়ে সে কোনো সন্দেহ করছে না তাহলে দেখো নেগেটিভ সেন্টেন্স ডাউটফুলের ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে আমরা কি বলেছিলাম যে এখানে আমাদের দ্যাটের ব্যবহার হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের ইফ বা হোয়েদারের ব্যবহার হবে না ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা এই নিয়মটা বুঝতে পারলে তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা কনজাংশন এই টপিকটা শেষ করলাম রুল ওয়াইজ পরের দিন ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এর যে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নগুলো এসেছিল সেইগুলোকে ঠিক আছে তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অতি অবশ্যই লাইক করো আর তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর সিভিল সার্ভিস অ্যাসপুরের নামে আমাদের যে ফেসবুকের পেজটা আছে ওটা লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে ওটা তোমরা চাইলে ফলো করতে পারো ঠিক আছে আর আমি আগের যেসব ক্লাসগুলো বানিয়েছি সেগুলো সব লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তো ওখান থেকে তোমরা আগের ক্লাসগুলো দেখে নিও ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আজকের আমাদের ক্লাস দেখা হচ্ছে পরের দিনে ক্লাসে টিল দেন থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গ্রেট ডে বাই